ஜோதிர சத்குருஜி மெஹ்ரு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சவங்க சேனலில் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ்களை உடனே பெற உடனே இந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணுங்க ஜெம்ஸ் என்றாலே அது சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் தான் எங்கள் யோக ரத்தின ஆபரணங்களின் வகைகள் யோக ரத்தின மோதிரங்கள் யோக ரத்தின காதணிகள் யோக ரத்தின நெக்லஸ்கள் யோக ரத்தின பிரேஸ்லெட்கள் யோக ரத்தின ஒட்டியானங்கள் யோக ரத்தின வளையல்கள் யோக ரத்தின மாங்கல்யங்கள் யோக ரத்தின ருத்ராட்சங்கள் மற்றும் யோக ரத்தினங்கள் பதித்த பூர்வ புண்ணிய அதிர்ஷ்ட தெய்வடாளர்களை உலகிலேயே முதன் முறையாக செய்து தரும் ஒரே ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் எங்கள் சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் தான் எங்களுடைய யோக ஆபரணங்களை வேறு யாரும் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் ட்ரேட்மார்க் ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டது எங்களுடைய தங்க ஆபரணங்கள் அனைத்தும் கேடியம் முத்திரை கொண்டது எஸ் ஆர் ஜி ஜே சஹஜோ ரஜினிஷ் ஜெம்ஸ் அண்ட் ஜுவல்ஸ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார் டுவெல் குவாலிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர் அருணாச்சலம் ரோட் சாலிகிராமம் சென்னை சிக்ஸ் லேக்ஸ் நைன்டி த்ரீ ஆப்போசிட் டு பிரசாத் கல லேப் ஃபோர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் ஃபோர் அண்ட் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ டபுள் செவன் டூ மொபைல் நைன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஒன் டூ டபுள் நைன் ஃபைவ் டூ நைன் ஃபைவ் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ அண்ட் டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ நைன் ஃபோர் டபுள் ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் மனித குல வாழ்க்கையையும் வாழ்வியலையும் வழி நடத்தும் நவகிரகங்களும் இருப்பியலும் சார்லஸ் டார்வின் தியரி சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட் இதன் பொருள் தகுதியுடையது தப்பி பிழைக்கும் உங்கள் ஜனன ஜாதகம் இந்த கர்ம பூமியில் தப்பி பிழைக்குமா அதற்கான கிரக பல தகுதியை உங்கள் ஜனன ஜாதகம் பெற்றிருக்கிறதா என்பதை எப்படி அறிவீர்கள் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுதான் இந்த அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸஸ் நீங்களும் உங்கள் ஜனன ஜாதக பலம் பலவீனத்தை அறிந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற இன்றைய அஸ்ட்ராலஜி தெரப்பி கிளாஸில் சேர்ந்து பயனடையுங்கள் பை ஸ்ரீ மகாமேரு ஜோதிட தியானாலயம் ட்ரஸ்ட் ஃபவுண்டர் ஜோதிர சத்குருஜி மேரு உங்கள் வாழ்க்கையில் விடை காண முடியாத கேள்விகளுக்கு விடை செல்ல வருகிறார் தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஹிஸ்டாரிக்கல் ஹேட்ரிக் சக்சஸ் ஆஸ்ட்ராலஜர் ஹேஸ் நவ் மூவ் டு பெண்டா சக்சஸ் ஆஸ்ட்ராலஜர் இன் இந்தியா ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு தன் சுய ஜாதகத்தின் மூலம் விழிப்புணர்வு பெற்ற ஒரு மறைபொருள் ஞானி பி ஏ வாட்சர் டு அவாய்ட் சின்னர் இன் யுவர் லைஃப் உங்கள் வாழ்க்கையில் கடவுளின் பரிபூர்ண அருள் செல்வத்தை அடைய வேண்டுமா காண தவறாதீர்கள் உங்கள் ஜோதிட சத்குருஜி மேரு சேனலில் பிரதி செவ்வாய்க்கிழமையும் ஆன்மீகம் என்றால் என்றென்றும் வற்றாத குபேர செல்வத்தோடு வாழ்வது கர்க்க மகரிஷி கூறுகிறார் ஒருவர் அபரிமிதமான பொருள் செல்வத்தை அடைய விரும்பினால் அவர் ஜோதிடர் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று உங்கள் வாழ்க்கையில் அபரிமிதமான பொருள் செல்வத்தை அடைய வேண்டுமா காண தவறாதீர்கள் பிரதி வெள்ளிக்கிழமை உங்கள் ஜோதிட சத்குருஜி மேரு சேனலில் ஜோதிடம் என்றால் காலப்பாதை தொடர் விகாரி வருடம் புரட்டாசி மாதம் விருச்சிக ராசி பலன்கள் காலம் பதினேழு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மதியம் ஒரு மணி இரண்டு நிமிடம் முதல் பதினேழு பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதிகாலை ஒரு மணி இரண்டு நிமிடம் வரை இந்த பதிவின் கடைசியில் ஆபத்துகளிலிருந்து உங்களை தற்காத்து கொள்ளவும் சுப காரியங்கள் செய்து சிக்கலில் தவிக்காமல் இருக்க உதவும் சந்திராஷ்டம நாட்களும் மேலும் இந்த மாதம் நீங்கள் செய்த பூர்வ புண்ணிய கர்ம வினைப்படி எவ்வளவு பணம் வர வேண்டுமோ அந்த பண வரவு நாட்களும் தரப்பட்டுள்ளது வணக்கம் என் உலகளாவிய ஜோதி நண்பர்களே அன்பில் நான் தற்போது விகாரி வருடம் புரட்டாசி மாசம் விருச்சிக ராசி அன்பர்களுக்கு ஒரு மாத கால ராசி பலர்களை கூட உள்ளேன் காலம் பதினேழு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மதியம் ஒன் நாட் டூ பி ஏ முதல் பதினேழு பத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதிகாலை ஒன் நாட் டூ ஏஎம் வரை ஒரு முக்கிய ஜோதிட தெளிவுரை இந்த மாத ராசி பலனில் ஏமாற்றத்தை தவிர்த்து நன்மைகளை பெற சற்றே நான் கூறுவதை கவனியுங்கள் உங்கள் ஜனன ஜாதக பலம் என்பது பேசிக் கேபிட்டல் அது உங்கள் வாழ்வின் தேவைக்கு ஏற்ப பண யோகமும் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியமும் அமைய பெற்றதாக இருந்தால்தான் இந்த மாத ராசி பலன் என்னும் ரன்னிங் கேபிட்டல் வழியாக உங்கள் பண தேவையும் பூர்த்தி செய்யப்படும் உங்கள் உடல் நிலையும் சீராக செயல்படும் பின்குறிப்பு ராசி என்ற வார்த்தையின் பொருள் உங்கள் மனம் உடல் உங்கள் மன உடல் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் பொருள் பார்க்கின்ற உங்கள் பார்வை கோணம்தான் பழுதே தவிர பார்க்கின்ற மாத ராசி பலன் பழுதல்ல என்பதை கருத்தில் கொண்டு இந்த மாத ராசி பலனை பார்த்து நல்ல விதமாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் நன்றி வீர தீர சூர பராக்கிரமத்தில் 
ஆர்வம் கொண்ட விருச்சிகி ராசி அன்பர்களே தற்போது உங்களுக்கு ஏழரை நாட்டு சனி கழிவில் உள்ளது பிறகு ஜென்ம குரு ராம வனவாசமும் கழியப் போகிறது இன்னும் வந்து ஒரு மாதம் காலம்தான் பாக்கி நவம்பர் நான்கிலிருந்து குரு பயிற்சி ஆரம்பிக்கிறது பிறகு அடுத்த ஆண்டு மார்ச் இருபதுக்கு பேர் உங்களுக்கு சனிப்பயிற்சியும் ஆரம்பியமாகிறது அதனால் வந்து இப்போது பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் போல் உங்களுக்கு கிரக நிலவரங்கள் எல்லாம் வந்து யானை வரும் பின்னே மணி ஓசை வரும் முன்னே என்பதை போல் உங்களுக்கு கிரகங்கள் இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஆருடைய லக்னம் உங்களுடைய தன ஸ்தானமான தனுசே வந்திருக்கிறது ஆருடைய நட்சத்திரம் அஸ்வினி ராசி மேஷமாக வந்துள்ளது இப்போது நான் இந்த மாதத்தினுடைய கோல்சார நிலைகளை கூறிவிடுகின்றேன் உங்கள் ராசிக்கு இரண்டிலே சனி கேது சனி வந்து உங்களுக்கு மூன்று கதிபதி அவரே நான்கு கதிபதி அவர் இரண்டாம் இடத்திலே அமர்ந்து உங்களுக்கு சொத்து அதாவது சொத்து சுகஸ்தானமான நான்காம் இடத்தையும் தாய் ஸ்தானமான நான்காம் இடத்தையும் வர்த்தக வாணிப ஸ்தானமான அந்த சுக ஸ்தானத்தையும் பார்வையிடுவது விசேஷம் மேலும் அங்கே கேது அமர்ந்திருக்கிறார் அந்த கேது ஒரு பொய்யன் எப்படியாவது பொய் சொல்லியாவது இந்த மாதத்தை ஓட்டிடுவீங்க அது ஒரு அமைப்பு அடுத்ததாக உங்கள் ராசிக்கு ஆறாம் இடத்துல சந்திரன் அமர்ந்து உங்களுக்கு கடனால் பிரச்சனை வருமோ இல்லைனாக்கா உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கல் வாங்கல பிரச்சனை வருமோன்ற ஐயப்பாட்டை ஏற்படுத்துவார் ஆனாலும் உங்கள் ராசிக்கு அவர் பாக்யாதிபதி தான் கவலை வேண்டாம் அடுத்தது உங்கள் ராசிக்கு எட்டாம் இடத்திலே ராகு வீற்றிருக்கிறார் எட்டில் அறவு என்னும் ராகு இருக்கும்போது சில விபத்துக்களையும் சில கண்டங்களையும் தருவார் விழிப்புணர்வு தேவை வேணென்றால் ராகுக்கு வீடு கொடுத்த புதனும் உச்சம் பெற்று அஸ்தமனத்தில் தான் இருக்கிறார் ஆனால் மிகுந்த விழிப்புணர்வு தேவை இது ராகு அமர்ந்த வீட்டுக்கான பலன் அடுத்தபடியாக உங்களுக்கு ராசிக்கு பத்திலே உங்கள் ராசியாதிபதி அமர்ந்து உங்கள் ராசியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் பலவீன நிலையிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அஸ்தமனம் பெற்ற கிரகத்தினுடைய பார்வை பலம் பெரிதாக வந்து வந்து வேலை செய்யாது அடுத்தபடியாக அந்த ராசியாதிபதி பத்தில் இந்த மாதம் முழுவதுமே இருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி வரல அவர் வந்து அஸ்தமனத்தில் தான் இருக்கார் மேலும் உங்கள் ராசியாதிபதி வருகின்ற இருபத்தஞ்சி ஒம்பது பத்தொம்பது நன்றாக குறித்து கொள்ளுங்கள் இருபத்தஞ்சி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் கண்ணி செவ்வாய் கடலும் வற்றும் என்பதை போல் அவர் கண்ணிக்கு சென்று அங்கிருந்து நான்காம் பார்வையாக சனியை பார்க்கிறார் அந்த சனி பகவான் அங்கிருந்து பத்தாம் பார்வையாக அங்காரனை பார்க்கிறார் ஆனால் அடி தடி கலட்டா கச்சரா மண்டை உடைதல் இல்லை நீங்கள் போய் யாராவது உடைச்சிறது உங்களை வந்து யாராவது உடைக்கிறது இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் ஏற்படும் அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் தேவையற்ற வம்பு தும்புகள் உங்களை நாடி வரும் அதனால் தக்க தெய்வம் செடும் உங்கள் ஜாதகத்தை காண்பித்து தக்க பரிகார முறைகளை மேற்கொள்ளுங்கள் என்றால் ஏழு நாட் சனி வந்து செய்யாத கொடுமையை கடைசியில் ஆறு மாதம் செஞ்சிடும் இல்லைனா ஆறு வாரத்தில் செஞ்சிடும் இல்லை ஆறு நாளில் செஞ்சிடும் இல்லை சனி அந்த வீட்டுக்கு போய் வக்கரத்தில் ரிவர்ஸாகும் போது பிடிச்சிடும் நம்மளோட பிடி பூட்டின வீட்டை ஆட்டி பார்க்குற மாதிரி அதனால் விழிப்புணர்வு தேவை அடுத்தபடியாக அடுத்தது உங்களுக்கு புதன் அவர் லாபஸ்தானத்தில் புதன் சுக்கரன் சூரியன் சூரியன் உங்களுக்கு தொழிலுக்கு அதிபதி பதினொன்றாம் இருந்தது நல்லது அதனால் உங்களுக்கு தொழில் மூலமான லாப பெருக்கங்கள் ஏற்படும் ஆனால் அந்த வீடு கொடுத்தவனும் பலமாறவனும் அங்கே புதன் அஸ்தமனத்தில் இருக்கார் பிறகு இந்த சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு மனைவிக்கு அதிபதி அவரே வந்து உங்களுக்கு பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு அதிபதி அவரே வந்து உங்களுக்கு எதிர் பாலினத்துக்கு அதிபதி ஆணாக இருந்தால் பெண் பெண்ணாக இருந்தால் ஆண் அவர் நீச்சத்தில் இருக்கிறனால கணவன் மனைக்குள்ள பிரிவினைகள் கணவன் மனைக்குள்ள கருத்து வேறுபால் கணவன் மனைக்குள்ள சண்டை சச்சரவுகள் வருவதற்கு நூறு சதவீத வாய்ப்புகள் உண்டு பிறகு இந்த புதன் வந்து உங்களுக்கு ஆயுளுக்கு அதிபதி அவரே லாபாதிபதி அவர் அஸ்தமனத்தில் இருப்பதால் நீங்கள் என்னதான் உழைத்தாலும் இந்த மாதம் லாபத்தை பெரிதாக எடுக்க முடியாது பிறகு எப்போது தான் எடுக்க முடியும் இந்த மாதம் எடுக்க முடியாது அடுத்த மாதம் எடுப்பீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படி இருக்கிறது பிறகு இரண்டு கிரகங்கள் பயிற்சி ஆகிறது ஒன்று புதன் அடுத்தது சுக்கரன் இந்த புதன் பயிற்சி இருபத்தொம்போது ஒம்பது பத்தொம்போது அவர் வந்து கண்ணியை விட்டு துலாத்திற்கு வருகிறார் உங்கள் லாபாதிபதி உங்கள் அட்டமாதிபதி பன்னெண்டாம் இடத்துல மறைகிறார் ஆனாலும் அஸ்தமனம் நீடிக்கிறது சுக்கரனுக்கு அஸ்தமனம் இல்லை ஆனால் நீசம் மட்டும் தான் இருக்கிறது அந்த சுக்கருடைய பயிற்சி மூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று துலாத்தை விட்டு அவர் வந்து அதாவது கண்ணியை விட்டு துலாத்திற்கு வருகிறார் அது ஒரு நல்ல பயிற்சி அப்பொழுது தான் ஏதாவது வந்து நீங்கள் வந்து வீட்டு தேவை பொருட்களான ஏதோ எலக்ட்ரானிக் மிஷினோ இல்லைனா ஒரு வாஷிங் மிஷினோ ஏதோ வீட்டு உபயோக பொருட்கள் ஏதோ ஒன்று வாங்கி மகிழ்வீர்கள் இவ்வளோ நாள் வந்து வாங்க முடியல இப்போ வாங்கிறது காசு வந்ததுன்னு சந்தோஷப்படுவீங்க அது நடக்கும் அது மூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று அடுத்தபடியாக ஜென்ம குரு ராம வனவாசம் அவர் தலையிலேயே உட்கார்ந்துருக்காரு ஆனாலும் அவருடைய பார்வை பிள்ளைகள் ஸ்தானத்திற்கு பதிகிறது மனைவி ஸ்தானத்துக்கு பதிகிறது தந்தை ஸ்தானத்துக்கு பதிகிறது அதனால் இந்த மூன்று இடங்களும
பிள்ளைகள் வந்து நல்லா பாஸ் ஆகிட்டாங்க நல்ல மார்க் வாங்கிட்டாங்கன்ற செய்தியை கேட்டு சந்தோஷப்படுவீங்க பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாகவும் அதை கேட்டு சந்தோஷப்படுவீங்க கல்யாணம் ஆகலை இப்போ தான் கல்யாணம் ஆகியிருக்கு இன்னும் குழந்த பாகியம் இல்லையா குழந்த பாகியம் கிடைச்சிரும் இல்லை பிள்ளைகள்லாம் படித்து மேல் படிப்புக்காக காத்திருக்காங்களா உயர் படிப்புக்காக ஒரு கல்வி கடனை போட்டு வெளிநாட்டுக்கு அமைச்சிருவீங்க மனைவின் தீராத உடல் நோய் இந்த மாதம் தீரும் தந்தையும் தீராத உடல் நோய் இந்த மாதம் தீரும் ஆக இந்த மூன்று ஸ்தானங்களின் மூலமாக ஜாதகரான நீங்கள் அதாவது விருச்சிகராசி அன்பர் நன்மை அடைவீர்கள் அதே மாதிரி ஏழாம் இடம் என்பது பார்ட்னர்ஷிப்பால் நன்மை ஒன்பதாம் இடம் என்பது பெரிய மனிதர்களால் நன்மை உயர்ந்த மனிதர்களால் நன்மை பெரிய மனிதர்களால் நன்மை உயர்ந்த மனிதர்களால் நன்மை ஏற்படும் ஐந்தாம் இடம் என்கின்ற புத்திஸ்தானம் பக்திஸ்தானம் ஆன்மீக ஸ்தானம் இறையருள் ஸ்தானம் அந்த ஸ்தானத்தை குரு பார்த்ததினால் அதன் மூலமாகவும் உங்களுக்கு வந்து நன்மைகள் ஏற்படும் மனைவியினாலும் உங்களுக்கு நன்மை ஏற்படும் தந்தையினாலும் உங்களுக்கு நன்மை ஏற்படும் இப்படி இந்த இந்த விஷயங்கள் மூலமெல்லாம் உங்களுக்கு நன்மைகள் ஏற்படுவதற்கான ஒரு மாதமாக இது அமைந்திருக்கிறது ஆக நீங்கள் விழிப்பாக இருக்க வேண்டியதை இருபத்தஞ்சி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் பத்து பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரை செவ்வாய் சனி பார்வை அதுவும் ஏழரை நாட் சனி இருக்கும்போது இது ஏற்படும் போது மேசிவ் ஆக்சிடென்ட்ஸ் மேசிவ் விபத்துகள் அதுக்கப்புறமா தீ கிரையாவது வீட்டில் கூட கேஸ் எல்லாம் ஒழுங்காக முடி வைங்க கேஸ் லீக்கேஜ்னால கூட வந்து கசியலாம் ஏழரை சனி கனிவில் இருக்குது ஒரே வீட்டில் மூணு விருச்சிகராசி இருந்தாலும் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் உட வந்து அது உடல் பலி உயிர் பலி ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ள காலம் இது இது உலகத்துக்கே வந்து சரியில்லைன்னும் போது அப்போ தனி மனிதனுக்கு எவ்வளோ சரியில்லாமல் இருக்கும் இந்த காலகத்தில் நீங்கள் விழிப்புணர்வையும் பரிகாரத்தையும் மட்டுமே மேற்கொண்டு தப்பிக்க வேண்டும் பிறகு இந்த மாதத்தினுடைய பணத்தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய பண வர நாட்கள் தரப்படும் அந்த நாட்களில் பணம் வரும் அதை குறித்து கொள்ளுங்கள் பிறகு சந்திராஷ நாட்கள் தரப்படும் அந்த நாட்களில் தான் உங்களுக்கு இந்த விபத்துக்கள் இப்படிப்பட்ட வந்து மனம் வந்து அலைகழிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நடக்கும் அதனால் அந்த நாட்களில் எந்த விதமான டிராவல் தூரதேச பிரயாணத்தை மேற்கொள்ளாதீர்கள் உடல் நலத்தையும் சரியாக மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா செவ்வாய் தான் வந்து நோய் கதிபதி அவர் தான் வந்து விபத்து கதிபதி அவர் தான் அறுவை சிகிச்சை கதிபதி அதனால் சில பேருக்கு ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் நடக்கலாம் அதுக்கும் வாய்ப்பு உண்டு ஆக இப்படிப்பட்ட பலன்கள் தான் இந்த மாதம் நடக்கும் பண தேவைகள் நிச்சயம் பூர்த்தி செய்யப்படும் அதுவும் நான் தருகின்ற அந்த பண தேவை நாட்களில் நிச்சயம் பூர்த்தி செய்யப்படும் ஆக இதுதான் இந்த விருச்சிகராசி என்பர்களுக்கான இந்த பொட்டாசி மாதத்துக்கான பலாபலன்கள் நன்றி வணக்கம் நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் சந்திராஷ்டம நாட்களை பற்றி குறிப்பிட்ட இரண்டரை நாட்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் சுபகாரியங்களை தவிர்த்தல் வேண்டும் என்று பிரதி மாதமும் உங்களுக்கு தந்து கொண்டு வருகிறேன் குறிப்பாக சந்திர அஷ்டமம் என்றால் அதன் பொருள் என்னவென்றால் சந்திரன் டேஷ் அஷ்டமம் சந்திரன் உங்கள் ஜென்ம ராசிக்கு எட்டாம் இடத்திலே சஞ்சாரம் செய்யும் அந்த இரண்டரை நாட்களில்தான் உங்கள் மனம் பல விபரீதமான கற்பனைகளை செய்து கொள்ளும் உங்கள் உடலும் நோய்வாய்ப்படுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படும் அந்த நாட்களில் உங்கள் உள்ளத்தையும் உடலையும் பேணி பாதுகாத்து கொள்வதற்குத்தான் அந்த சந்திராஷ்டம நாட்கள் தரப்படுகின்றது மேலும் அந்த நாட்களில் எந்த விதமான சுபகாரியங்களும் நீங்கள் செய்தல் கூடாது விழிப்புணர்வை கடைபிடித்து அந்த இரண்டரை நாட்களில் எந்த பேராபத்தும் உங்களை அண்டாமல் பாதுகாத்து கொள்வதற்குத்தான் இந்த நாட்கள் உங்கள் நலன் கருதி தரப்படுகிறது அடுத்தபடியாக பணவரவு நாட்கள் அந்த பணவரவு நாட்கள் என்பது உங்கள் அடிப்படை ஜாதகத்திலே தற்காலத்தில் நடைபெறும் அதிர்ஷ்ட திசையாக இருந்தால் தேவைக்கு அதிகமாகவும் நடுத்தர திசையாக இருந்தால் தேவைக்கு ஏற்பவும் நடுத்தரத்தை விட கீழான திசையாக இருந்தால் அசுப பலன்களை தரக்கூடிய திசையாக புத்தியாக அந்தரமாக சூட்சமமாக இருந்தால் தேவைக்கு குறைவாகவும் பணம் கிடைக்கும் இதை முன்கூட்டியே தெரிந்து கொண்டால் நீங்கள் திட்டமிட்டு செயல்பட்டு சில காரியங்களை வெற்றி பெறலாம் என்பதற்காக இதையும் தரப்படுகிறது நன்றி வணக்கம் ஒரு மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை அறிந்து கொண்டால்தான் அவன் வாழ்க்கையில் வெற்றி நிச்சயம் சொல்வதெல்லாம் பலிக்கும் அபூர்வ வாக்கு சக்தி பெற்றவர் மெஹ்ரு அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பணம் புகழ் பதவி திருமணம் குழந்தை பேரு உயர் கல்வி வெளிநாட்டு யோகம் கலைத்துறையில் வெற்றி அரசியலில் வெற்றி போன்ற இன்னும் எண்ணற்ற உங்கள் வாழ்வின் கேள்விகளுக்கு ஒரு மனிதன் அவன் ஜாதகத்தை எப்படி அறிந்து கொள்வது காண்டாக்ட் ஜோதிட சத்குருஜி மெஹ்ரு Address, Quality Complex, First Floor, New Number 45, World Number 12, Arunachalam Road, Sari Gramam, Chennai 93. Phone, 0442-376072. 
contact double nine five two nine five double nine six two nine eight four zero nine five seven six one two website www dot sri mahiru dot org